ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വരുവീൻ ഈ നല്ല സമയം സമയം നിങ്ങൾ ഉദാ വാക്കരുത് കാരണം നാളത്തെ ദിവസം നോക്കുള്ളതല്ല നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ നടന്നു വന്ന മനുഷ്യൻ നാളെ ഈ സമയത്ത് മണ്ണടിയിലാകുമോ ആരറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാം എല്ലാവരും അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു കാലമാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മരണത്തെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ല ഏത് സമയത്തും മരണം വരാം ഏത് സമയത്തും അത്യാഹിതം വരാം ഏത് സമയത്തും അപകടം വരാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം ദുഃഖകരമാണ് സംശയമില്ല മരണം വേദനാകരമാണ് പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അത്യന്തം വേദനയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെ വേദന തികട്ടി തികട്ടി വരും ഒരുമിച്ച് നടന്ന കാലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയത് ഒരുമിച്ച് ദൈവം വായിച്ചത് ചിന്തിച്ചത് ധ്യാനിച്ചത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരുമിച്ച് സുഖ സുഖങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും പങ്കുകൊണ്ടത് ഒരുമിച്ച് മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ചത് എന്തല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് രണ്ടായി പോയി ഒരാൾ അക്കരയ്ക്ക് അങ്ങ് പോയി വേദനയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വേദനയാണ് ആ വേദന ആർക്കും ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല വേദന മാറ്റാനും ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല സാധിക്കും ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ വേദന മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വേദനിച്ച് മനസ്സ് പുളയുന്ന വിയോഗത്തിൻ്റെ ദുഃഖം കൊണ്ട് വിയോഗത്തിൻ്റെ വ്യഥ കൊണ്ട് മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ നാം പറഞ്ഞാൽ ഒരാശ്വാസം കിട്ടുകയില്ല യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ വരണം ആശ്വാസം തരാൻ ക്രിസ്തുവാണ് ആശ്വാസം ക്രിസ്തു ആശ്വാസം തരും അക്കാര്യം ഉറപ്പാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ നാം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നാം ഇന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായിരിക്കുകയാണ് പാത്രം ചീത്തയായിരിക്കുകയാണ് ചീത്തയായി പാത്രം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എരുമിയ പ്രവാദിൻ്റെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം യഹോവെങ്കിൽ നിന്ന് ഇരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എന്തെന്നാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് കുശവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ കുശവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ചക്രത്തിന്മേൽ വേല ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു കുശവൻ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചീത്തയായി പോയി കുശവൻ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം അവൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ ചീത്തയായി പോയി എന്നാൽ കുശവൻ അതിനെ തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രമാക്കി തീർത്തു കുശവൻ അത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞില്ല ചീത്തയായി പോയല്ലോ പോട്ടെ ഇനി വേണ്ട വെച്ചില്ല ഇത് ഉപയോഗമില്ലാതെ പോയല്ലോ വേണ്ട എൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വന്നില്ലല്ലോ വേണ്ട പോട്ടെ കരിഞ്ഞുകളഞ്ഞില്ല പക്ഷേ കുശുവൻ എന്ത് ചെയ്തു തനിക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രമാക്കി തീർത്തു സ്തോത്രം അതാണ് കൃപ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ബോധിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രമാക്കി തന്നെ തീർക്കും ഒരുപക്ഷേ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചതായ സ്വർഗീയ ഒരുപാടി നടന്നില്ല ഇതുവരെ പക്ഷേ നിന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും നിന്നെ മറ്റൊരു പാത്രമാക്കി തീർക്കും അനേകർക്ക് കരുണയും ദൈവസ്നേഹവും പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാക്കി ദൈവം തന്നെ മാറ്റും അനേകർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു പാത്രമാക്കി ദൈവം തന്നെ മാറ്റും നിൻ്റെ നാവിൽ കൂടി യേശു ക്രിസ്തു സംസാരിച്ച് അനേകർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും നിൻ്റെ ആളത്വത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ആ സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ട് അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും പറഞ്ഞില്ലുമ്പോൾ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനായി ദാസിനെ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പോയാൽ ദുഷ്ടദാസിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മെ ഫലസിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് കേൾക്കേണ്ടി വരിക ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പാവം വിടാതെ നാം ജീവിച്ചു പോയാൽ നാം ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിച്ചു പോയാൽ നാം പിന്നെയും വഴക്കും പിണക്കവും കലഹവും ശുണ്ഠിയുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോയാൽ ഇന്നും മർക്കണ വൃക്ഷ പിടിക്കുന്നത് മാറ്റാതെ ഇന്നും പാവത്തിന് അടുക്കപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു പോയാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ കൊള്ളരിദാത്തദാസിനെ എന്നുള്ള വിളിയാണ് കൊള്ളരിദാത്തദാസിനെ ദുഷ്ടദാസിനെ കൊള്ളരിദാത്തദാസിനും ദുഷ്ടദാസിനും എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ദുഷ്ടദാസിനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൊള്ളരിദാത്തദാസിനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവനെ
ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഭയാനകമായ കുരിട്ടാകുന്ന ആ അന്ധകാരനിപിടമായ നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരതയിലേക്ക് തള്ളിക്കളവി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊന്നും വെറും വീൺവാക്കുകളല്ല ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് നാം ഈ വചനം ഇങ്ങനെ കേൾക്കും തുടർന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്നുകൊണ്ട് നോക്കുന്നൊരു ഒരു വിലയില്ല വചനത്തിന് എന്നും ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു പട്ടക്കാരൻ പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ആരാധന കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു ഭാര്യ അന്ന് പള്ളിയിൽ പോയില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗകൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗകൻ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ പുതിയ ഒരു സുവിശേഷകനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പാവത്തെക്കുറിച്ച് ഉടനെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു പാവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉടനെ ഈ സുവിശേഷം പറയുകയാണ് പാവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു പറ്റുന്നതല്ല പാപം പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്നുകൊള്ളണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പാപം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പാപം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊള്ളണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ പാപം വരരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ആ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ ആ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടു അവളുടെ ജീവിതം അവൾ കർത്താൻ സമർപ്പിച്ചു അന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ നഷ്ടമായില്ലോ എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ആരാധനയ്ക്ക് പോകാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് നഷ്ടമായില്ലോ എന്ന് തോന്നി അവൾ തീരുമാനിച്ചു പാപം ദൈവം വേദനിക്കുന്നതാണ് പാപം എന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ് വേണ്ട ഇനി എന്നിൽ നിന്നൊരു പാവവും വരികയില്ല ആ കുടുംബം സ്വർഗമായി തീർന്നു ആ പട്ടക്കാരൻ്റെ കുടുംബം സ്വർഗമായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു മനോഹരമായ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതാണിത് കുടുംബം അനുഗ്രഹമാണോ പാവം മാറണം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ചീത്തിയായി പോയെങ്കിലും കർത്താവ് ചീത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് കളയുന്നില്ല ശവിച്ച് കള കളയുന്നില്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യേശു സ്നേഹിക്കുകയാണ് ദൈവകൃപയാൽ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയും കർത്താവ് അനിതായി കാണുന്നില്ല എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് വെറുതെ വരികയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വരാൻ ഇടയായത് വെറുതെ വരികയില്ല വരാൻ തോന്നുകയില്ല എല്ലാവരെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുകയാണ് സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അപകടം കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന തെറ്റുകൾ കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹമായതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരുത്തി വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മഹാഭാഗ്യം ഓർത്ത ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊശുവൻ്റെ കയ്യിൽ പാത്രം ചീത്തിയായിപ്പോയി കളികൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കളികൊണ്ട് ഈ എരുമ്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് എരുമ്യാവ് സ്ഥിരമായി നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ വഴിയോരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കുശവന്മാരിരുന്ന് പാത്രം മെനയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് കുശവന്മാരിരുന്ന് പാത്രം മെനയുന്നു എരുമ്യാവക്ക് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് കാണാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അന്ന് എരുമ്യാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം കുറുക്കൊണ്ടു എന്താണ് കുശവൻ പാത്രം മെനയുന്നു ആ പാത്രം ചീത്തയായി പോയെന്ന് കണ്ടാൽ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ആകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ആ കുശവൻ ആ പാത്രം അത് ഉടച്ചു കളയുന്നു കളി നശിപ്പിക്കുകയല്ല ഉടച്ചു കളയുന്നു ഉടച്ചിട്ട് അത് പൊടിക്കുന്നു അത് പൊടിച്ച് നല്ല പൊടിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുശുവൻ അതിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നു കുശുവൻ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ പാവം അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ള വിയർപ്പ് അതിൽ കലരുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിലെ വിയർപ്പ് അതിൽ കലരുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും എന്നുള്ള ദുഃഖം കൊണ്ട് അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരികയും ചെയ്യുന്നു കണ്ണുനീരും വിയർപ്പും എല്ലാം ഇഴുകിച്ചേർന്ന് ഈ പാത്രം അത് കുഴച്ച് മണ്ണ് വീണ്ടും കുഴച്ച് കൊശുവൻ അത് പണിയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതുമാത്രമല്ല കൊശുവൻ ആ മണ്ണ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കുന്നു കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കാലിൽ ചെറിയ ചെറിയ തരികൾ ഒന്ന് കൊള്ളുന്നു കൊശുവൻ വേദനിക്കുന്നു ചിലയിടത്ത് കൊശുവനെ മുറിവേൽക്കുന്നു അപ്പം മുറിവിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്തവും കൂടിയാണ് ഇത് കുഴയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി എരുമ്യാവ് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എരുമ്യാവിൻ്റെ മനസ്സിന് ആ ഒരു പിക്ചർ ആ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് കൊശുവൻ അത് എറിഞ്ഞു കളയാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ വീണ്ടും ഇടിച്ച് പൊടിക്കുന്നു പൊടിച്ച് തകർക്കുന്നു തകർത്തിട്ട്
കന്നുകലികളാകാം അനേകം ജീവികൾ മേഞ്ഞ് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് അവിടെ നിന്ന് കോരി എടുത്തതാണ് ഈ മണ്ണ് ഈ മണ്ണ് ഇപ്പോൾ പാത്രമായി തീരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു അത് വെറും തറ പോലെ നിലത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് ശൂന്യതയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായ്മ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ മണ്ണ് കൊസവൻ അവിടെ അവിടെ കിളച്ച് കിളച്ച് അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുത്ത് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് മണ്ണെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കളിമണ്ണ് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കൊസവൻ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ്റെ ചക്രത്തിൽ വെച്ച് അവനത് പണിയുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ കാലം ഞാൻ പിന്നെയും പഴയ ഇതിലേക്ക് വരട്ടെ കോപം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു കോപത്തിൻ്റെ അട്ടഹാസങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ കോപിച്ച് വിറഞ്ഞ അപ്പനോടോ അമ്മയോടോ ധിക്കാരം പറയുന്നതായ കാലങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പനെയും അമ്മയെയും നിരസിക്കുന്നവരില്ലേ അപ്പനെയും അമ്മയും വേദനിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ ഇല്ലേ ഓർത്ത് നോക്കൂ ഒരുപക്ഷെ അപ്പനെ തല്ലിയവരില്ലേ പറയാൻ പേടിയാകുന്നു അമ്മയെ തല്ലിയവരില്ലേ ദൈവമേ ഞാൻ ഭയത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് സദസ്സവാക്യങ്ങൾ മുപ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്നും മുപ്പതിൻ്റെ പതിനേഴും അപ്പനെ ശവിക്കുകയും അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ അപ്പനെ ശവിക്കുകയും അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ അപ്പനെ പരിഹസിക്കുകയും അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിനെ തോട്ടരികത്തെ കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കുകയും കഴുകിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പനെ ശവിക്കുകയും അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മളായി തോന്നുന്നവരും അശുദ്ധി കഴുകിക്കളയാത്തവരുമായ ഒരു തലമുറ അയ്യോ ഈ തലമുറയുടെ കണ്ണുകൾ ഇത്ര ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണിമകളിൽ ഇത്ര പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു അഹങ്കാരികളാണ് അപ്പനെ ശവിക്കുന്നു അപ്പനെപ്പരാകുന്നു അപ്പനെ അപ്പ എന്ന് വാത്സല്യത്തോടെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അപ്പനെ മധുരമായി ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അപ്പനെ തലോടാനോ അപ്പൻ്റെ കാര്യം നോക്കാനോ തോന്നുന്നില്ല അപ്പനൊരു ശാവുമായി അപ്പൻ അധികപ്പറ്റായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അമ്മയും അമ്മ ഒരു കാലത്ത് ആ വീട് അടക്കി വരിച്ചിരുന്ന അമ്മ ഇന്നൊരു അധികപ്പറ്റായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അമ്മയെ മക്കൾ മാനിക്കുന്നില്ല ആദരിക്കുന്നില്ല സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ശല്യമാണല്ലോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ശല്യമാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാം ശാപകരമാണ് അതെല്ലാം ദോഷമാണ് അപ്പനെ ശവിക്കുകയും അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമ്മളായി തോന്നുന്നവരും ആശുദ്ധി കഴുകിക്കളയാത്തവരുമായ ഒരു തലമുറ ആശുദ്ധി കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ നിർമ്മലിനാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമസ്കാരം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്നെ കുഴപ്പം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അവരുടെ അയ്യോ ഈ തലമുറയുടെ കണ്ണുകൾ എത്ര ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണിമകൾ എത്ര പേര് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു അഹങ്കാരികളാണ് കണ്ണ് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നെ ചോദിച്ച് ഞാൻ ആരുണ്ട് എന്ന കൂട്ടില്ല അവർ അഹങ്കാരത്തോടെ നിൽക്കുന്നു അഹങ്കരിക്കുന്നവരായ ചെറുപ്പക്കാർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് പിന്നെയും പറയുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അപ്പനെ പരിഹസിക്കുകയും അപ്പനെ പരിഹസിക്കുകയും അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിനെ തോട്ടരികത്തെ കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കുകയും കഴുകിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നുകയും ചെയ്യും തോട്ടരികത്തെ കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കുകയും കഴുകിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നുകയും ചെയ്യും ദുഷ്ടാത്മാക്കൾ നശിപ്പിക്കും അപ്പനെ പരിഹസിക്കുന്നു അമ്മയെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ തോട്ടരികത്തെ കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കും ദുരാത്മാക്കൾ ഭൂതാത്മാക്കൾ പൈശാചികാത്മാക്കൾ ദുർഭൂതങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ പിടികൂടി നശിപ്പിക്കും മാതാപിതാക്കളെ ആദരിച്ചു കൊള്ളണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളണം മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവും കാര്യമായി നോക്കിക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾക്ക് ഹിതകരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ അറിവ് കേടുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിവേകക്കുറവ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ ക്ഷമിക്കണം മക്കൾ ക്ഷമിക്കണം മരുമോൾ ക്ഷമിക്കണം അമ്മായിയും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഒരു വിവരക്കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കട്ടെ മരുമോൾ ക്ഷമിക്കണം സഹിക്കണം അങ്ങനെ കുടുംബം ഐശ്വര്യമായി പോകണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പനെ പരിഹസിക്കുകയും അമ്മയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ണിനെ തോട്ടിലേത്ത കാക്ക കൊത്തിപ്പഴിപ്പറിക്കുകയും കഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിന്നുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് അനേകം കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രാർത്ഥനയില്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സൺഡേ സ്കൂൾ പിള്ളേർ വിടുന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ യൂത്ത്
കുടുംബം മുടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകം കുടുംബങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നാമമഹത്വപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ദൈവനാമഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇന്ന് ഒരു സ്വർഗമാണ് ദൈവമാണത് ആക്കി തന്നത് നരകത്തിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മരണത്തിൻ്റെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മരിച്ചു എൻ്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചു പിന്നെ അമ്മ പ്രസവിച്ച മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അഞ്ച് മരണം നടന്ന കുടുംബമാണിത് ഈ വീട്ടിൽ എന്നും ദുഃഖമായിരുന്നു എന്നും വേദനയായിരുന്നു എന്നും കരച്ചിലായിരുന്നു എന്നും സങ്കടമായിരുന്നു അമ്മ നഞ്ച് തടിച്ച് കരയുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് അനുഭവിക്കത്തക്കോണെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് എന്ത് പാവം ചെയ്തു നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം ഞാനും കരയും അവൻ്റെ വെങ്ങളും കരയും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് വീട്ടിലുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ കാലങ്ങൾ ദുരിതത്തിൻ്റെ കാലങ്ങൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കർത്താവായ യേശു ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വന്നു യേശു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു യേശു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു യേശു എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ഉള്ളത്തിലേക്ക് വന്നു സ്വർഗമായി തീർന്നു എല്ലാം തികഞ്ഞു വന്നെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഇന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുഗന്ധമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം ഒരിക്കലും സ്നേഹശൂന്യത കാണാനില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ നിരന്തരം വരുന്നവർക്ക് കാണാമല്ലോ ഇവിടെ സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നവരും സന്തോഷത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നവരും അപ്പോഴെല്ലാം ഉള്ളം സന്തോഷിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അവിടെ ഈർഷയില്ല ആരെയും തനതാഴ്ത്തുകയല്ല എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കുടുംബം സ്വർഗമാക്കിയെടുക്കണം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ചീത്തയായി പോയെങ്കിലും ഈ പാത്രം നന്നാക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയും അടുത്ത വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് പതിനെട്ടാം അധ്യായ അഞ്ചാം വാക്യം അപ്പോൾ യഹോവയുടെ അരലപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമേ ഈ കുശവൻ ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ലയോ എന്ന് യഹോവയുടെ അരലപ്പാട് ഈ കുശവൻ ചെയ്തതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ലയോ എന്ന് യഹോവയുടെ അരലപ്പാട് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമേ കളിമണ്ണ് കുശവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു കളിമണ്ണ് കുശവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു കർത്താവ് പറയുകയാണ് കളിമണ്ണ് കുശവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ജാതിയെ കുറിച്ചോ ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ചോ അതിനെ പറിച്ച് ഇടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയും എന്ന് അരളി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അരളി ചെയ്ത ജാതി തന്റെ ദുഷ്ടത വിട്ട് തിരിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനോട് ചെയ്യുവാൻ നിരൂപിച്ച ദോഷത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അനുദപിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വാ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാശം വരും അപകടം വരും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മനന്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അപകടം ഞാൻ മാറ്റിക്കൊടുക്കും അവർക്ക് വരാൻ പോകും നാശം ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കും അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മനം തിരിയുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ ശിക്ഷാവിധി ഞാൻ മാറ്റിക്കളയും അവർ അനുദപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശിക്ഷ അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ പതിനെട്ടാം അധ്യായം പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ വരണം നകർത്താവേ നിന്റെ ആർദ്ര സ്നേഹം ഗോകുൽത്തായിൽ രക്തം ചിന്തിയ സ്നേഹം കാൽവറി ക്രൂസിന്മേൽ രക്തം ചിന്തിയ സ്നേഹം എൻ്റെ കർത്താവേ ആ തിരുരക്തം എൻ്റെ സകലഭാവവും കഴുകാൻ മതിയായതാണ് ആ തിരുരക്തം എന്നിൽ പരട്ടി എന്നിൽ ചേർത്ത് എന്നെ നീയും എനയുമ്പോൾ കർത്താവേ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ മാനപാത്രമായി ഞാൻ തീരും നീ ഞാനൊരു നിന്ദാപാത്രമാണ് ആടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്ദാപാത്രമാണ് ആർക്കും എന്നൊരു വിലയുമില്ല ഞാൻ എനിക്കുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആരുടെയും വില കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്കുള്ള ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ആരുടെയും വില കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്കുള്ള ബുദ്ധികോശലം കൊണ്ട് ആരുടെയും വില കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ആരും എന്നെ വില നോക്കിയില്ല എന്തെല്ലാം എനിക്കുണ്ട് ഉന്നത ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതിനും ആർക്കും വിലയില്ല അതൊന്നും ആരും നോക്കുകയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് ഞാൻ ഇന്നൊരു നിന്ദാപാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്ദാപാത്രമാണ് ആക്ഷേപാത്രമാണ് എല്ലാവരും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തതെല്ലാം പറയുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും നിന്ദാപാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ നിന്ദാപാത്രം അത് ഒട്ടും മാറ്റം മാറ്റം വരുത്താതെ ഉടച്ച് പൊടിച്ച് തകർത്ത് അതിനെ വീണ്ടും കുഴച്ച് ഒരു
അത് രക്ഷാപാത്രമായി തീർന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനാറിൽ കാണാം രക്ഷാപാത്രം രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കോപപാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം മാത്രം പകരേണ്ട പാത്രമായിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം മാത്രം പകരേണ്ട പാത്രം എന്നാൽ ആ കോപം പകരേണ്ട പകര പാത്രങ്ങൾ കർത്താവ് രക്ഷയുടെ പാനപാത്രമാക്കി മാറ്റി രക്ഷ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാത്രമാക്കി മാറ്റി ദൈവകോപം പകരേണ്ട പാത്രം ഇന്ന് രക്ഷ പകരുന്ന പാത്രമാക്കി മാറ്റി സ്തോത്രം ദൈവകോപം പകരേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മിൽ എന്നാൽ അത് കോപപാത്രമായിരുന്നു ദൈവ കോപം പകരുന്ന പാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പാത്രം കർത്താവ് ഇതിനെ എടുത്ത് കർത്താവ് മാറ്റി അത് അത് ഒരു ശോഭനമായ രക്ഷാപാത്രമാക്കി തീർത്തു കരുണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മിൽ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ ധനം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇച്ഛിച്ചിട്ട് നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചു നാശത്തിന് യോഗ്യമായിരുന്ന കോപപാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ച് കർത്താവ് ഇത് നമുക്ക് അവസരം നീട്ടിത്തരികയാണ് ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദീർഘക്ഷമയോടെ കർത്താവ് നമ്മൾ സഹിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സ്വീകരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ ചേർത്തണയ്ക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരു മാനപാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു കരുണാപാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു രക്ഷാപാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നു നൂറ്റി പതിനാറ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ യഹോവായ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവന് എന്ത് പകരം കൊടുക്കും ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് യഹോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് യഹോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം നാം വായിക്കുന്നു യഹോവായ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവന് എന്ത് പകരം കൊടുക്കും ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്നാപാത്രമായിരുന്ന ആർക്കും നിന്ദിക്കാൻ പാത്രത്തിനുള്ള പാത്രമായിരുന്നു നാം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കോപപാത്രമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് കോപം പകരേണ്ട പാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മയെടുത്ത് കരുണാപാത്രമാക്കി തീർത്തു നമ്മയെടുത്ത് ക്രമീഡ പാത്രമാക്കി തീർത്തു നമ്മയെടുത്ത് പ്രയോജനമുള്ള പാത്രമാക്കി തീർത്തു നന്ദി നമ്മയെടുത്ത് ആദരപാത്രമാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ മാനത്തിൻ്റെ പാത്രമാക്കി മാനപാത്രമാക്കി തീർത്തു നമ്മയെടുത്ത് രക്ഷാപാത്രമാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സാധുവായ മനുഷ്യനെ ദൈവം തൻ്റെ കയ്യ കരങ്ങളെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ഈ ഭാഗ്യം ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങൾ തൻ്റെ കരങ്ങളെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കരുതലെടുത്ത് കർത്താവ് വാഴ്ത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ തൻ്റെ കരുതലെടുത്ത് കർത്താവ് ആശീർവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഇരു കരുതൽ നിങ്ങളുടെ തലമേൽ വയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇരു കരുതൽ നിങ്ങളുടെ തലമേൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നാപാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ കോപപാത്രമായിരുന്നു കോപ മാത്രം വഹിക്കേണ്ട പാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവെ നീ എന്നെ ഉടച്ച് എന്നെ മാറ്റി എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എന്നെ നിന് രക്ഷാപാത്രമാക്കി തീർക്കണമേ എന്നെ നിന്റെ കരുണാപാത്രമാക്കി തീർക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവെ നാദാ നീ എന്നെ നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹപാത്രമാക്കി തീർക്കണമേ നിൻ്റെ കരുണാപാത്രമാക്കി തീർക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവെ രക്ഷാപാത്രമാക്കി തീർക്കണമേ എന്നിൽ കൂടെ രക്ഷ വല്ലരേക്കും പകരാൻ തക്കവണ്ണം രക്ഷയുടെ പാനപാത്രമാക്കി തീർക്കണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേകർക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാക്കി എന്നെ മാറ്റണമേ എന്നെ അനേകരെ അനേകരുടെ ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാക്കി നീ എന്നെ മാറ്റണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ നല്ലൊരു അവസരമാണിത് നല്ല സമയമാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വാസ്തവമായി തീരുമാനമെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് കയറി പിടിക്കും സംശയിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാല പാവങ്ങളൊന്നും കർത്താവ് ചോദിക്കുകയില്ല മുടിമുത്രം ചിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അപ്പം ചോദിച്ചോ മോനെ നീ എങ്ങനെ ജീവിച്ചവനാണ് നീ പന്നിയുടെ അവിടെ നിന്ന് പറയുക പോയവനല്ലേ നീ വേണ്ടാതിരുന്ന് ജീവിച്ചവനല്ലേ ദുർനിർപ്പുകാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചവനല്ലേ നീ എല്ലാം ചെലവഴിച്ച് നശിപ്പിച്ചവനല്ലേ അപ്പം ചോദിച്ചില്ല അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൻ കൈ നീട്ടി അവനെ വാരി പുണർന്നു അവൻ ആലിംഗനം ചെയ്തു ആ അപ്പൻ അവൻ്റെ നിറകിൽ ചുമ ഉമോച്ചു അവനെ കവിളിൽ ചുംബിച്ചു അവനെ ചേർത്തണച്ചു അപ്പൻ ഒരു വലിയ നിധി കിട്ടിയതുപോലെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ എൻ്റെ മുഖം മരിച്ചവനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വേലക്കാട് പറയുകയാണ് വേഗം മേൽത്തരമായി എങ്കിൽ കൊണ്ടു തന്നെ ധരിപ്പിപ്പീൻ എൻ്റെ കൈക്ക് മോതിരവും കാലിന് ചെരുപ്പുടിപ്പിപ്പീൻ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭാഗ്യം നോക്കി ഇന്ന് തരുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അനേകം ആയിരങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ കിടക്കുന്ന ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ തൂമൊഴികളാണ്
ഇന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ വകയായി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ദാദാ ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു യേശുവേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചതിനാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിനക്കായി ജീവിക്കും ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറയാം യേശുവേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിനാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിനക്കായി ജീവിക്കുന്നു അല്ല ഹൃദയത്തിൽ പറയുകയല്ല നാ അവിടുത്തെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം യേശുവേ യേശുവേ എന്റെ യേശുവേ എന്റെ യേശുവിന്റെ രക്ഷകനായ യേശുവേ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ജീവിക്കും പുതിയ സൃഷ്ടിയായി നീ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിനാൽ ഇന്നു മുതൽ നിനക്കായി ജീവിക്കും എന്റെ യേശുവേ സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ദുരാത്മാക്കളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ദുർഭൂതങ്ങളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ബാധകളും ബന്ധനങ്ങളും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു യേശുവേ എന്നോട് മനസ്സിലിയണമേ എന്റെ കരുത്തിൽ കയറി പിടിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പിതാവേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ അതിമനോഹരമായ സമയത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ നിന്റെ ഈ മക്കളുടെ കൈകളിലോട്ട് കയറി പിടിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഈ മക്കളോട് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നിന്ന പാത്രങ്ങളെ മാനപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കോപപാത്രങ്ങളെ കരുണാപാത്രങ്ങളാക്കി തീർത്ത് മനോഹരമായ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആ രക്ഷയുടെ മാനപാത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രം ഈ രക്ഷയുടെ ഉതു വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടട്ടെ കർത്താവേ ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാടാകെ ഓടി പടരട്ടെ കർത്താവേ അവിടെ നിന്ന് അവ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളെ തൃക്കയിൽ എടുക്കണമേ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറി നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ ആമീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്